Nothing more for you. Eu continuo aqui no Chapada Disco Festival, um festival maravilhoso, um dos maiores do Brasil, em Mato Grosso, é o primeiro. Parabéns, Gilberto Mello, prefeito Osmar Fron, minha amiga Nichelle que está ali. Eu estou aqui com essas feras aqui, que a gente vai usar a minha tradutora Bia para fazer as perguntas para ela, né, Bia? É, muito obrigada, é um prazer. Uh, João asked for both of your three, and the dance music movement, when uh, you start, long time ago, well, just around the corner, <laughs> What no, thing, that, what not change? That, not that, not, not what no, no, that, no, no, that. <laughs> for that time, I know, so 52. <laughs> what change for that time for now? What do you uh, feel? The energy of the. Yeah, you know, you know the, the, the people uh, is the same, the crowd likes the same and enjoy the same. So it's not that much. It's just time. We're getting a little older. <laughs> a little. Oh, no. But I think the only difference is, um, you know, uh, um, the way the performs are now because everything is more digital and uh, everything is, is in, in, immediate. So, uh, so the information and everything is the more social media. medias and everything. More everything media. is much more fast. Oh. So the people have more contact with mm -hmm. us than uh, back in the day. So it's that that, that is fine. Ela disse que hoje as pessoas têm mais contato com elas porque é tudo muito rápido, a internet e tudo mais, mas que o público, não, de maneira geral, não mudou. <risos> Never changed. And, and you? Agora a Ivy Golf. Sorry. Um, what, what are your projects for this end of the year, for 2025 and end of year? What are your, 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 your projects? Project. Projects. Project. What, what we're going to do, of course, yeah, we're um, still touring a lot as well in uh, Europe as here in Brazil. And so um, uh, we have some television shows in Belgium. We're working on, on a new music here in Brazil, but that's everything I can say about it because it, oh, it, the rest is it's like a big, big secret, but you're going to love it anyway. So, um, and well, next year um, we'll be back in, um, I think, middle of April till the end of May here in Brazil for an extra long tour because um, we feel like we are really like loved by the Brazilian fans and, and, and they want us to come back more often, which for us is amazing because we love to be here. And um, so uh, we'll be doing a lot of gigs uh, next year here in Brazil and the rest of the tours will be um, yeah mainly Europe I'd say oh, yeah the, for the 2025 in December where are you gonna be uh, doing a show together in Europe or no ah, no you know, no she she she's touring uh, in different this places. is actually the first yeah, the time, first time we, we yeah yeah <laughs> so we have like our schedule I mean it's nice to be together and perform together but if we have our separate uh, schedules also yeah. important thing is I think a lot of dance singers have their own like territory um, so for example for us I mean the European dance singers you have like a lot of female singers um, and right. like for example you have like a, a Kate Ryan. Kate Ryan, Kate for Ryan. example, she's like very um, focused on uh, the, the, the Pol Poland and everything. And you have like Didi, for example, she's like more in the UK. And so everybody has their, and of course we come to Brazil more often, so we all have our territory and that's perfect like that. You also that deserve the Brazilian ID now. You can, yes. you can see it. I think it's about time. Yes. <laughs> oh, yes. So what a difference in the Brazilian fans here, what we have. We got something special for you, in your opinion. What do you have some special thing, Brazilians? We are special or not? Oh, that's it. Oh, it's, 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 it's amazing. No, you yeah. cannot compare that. No, uh, when we perform in Europe, they're a little bit more shy. Here, in, in the Brazilians, they're really passionate. It's it's all passionate. Yeah, it's yeah. really really great to be here to to, to yeah. perform here. Loyal, also very loyal and really loving and genuine and like uh, yeah real it's yeah they, they get into the show they partic participa participa <laughs> oh, 
they 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 get into the 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 show so it's that's beautiful and make mm -hmm. make us is excited because you feel that energy back to you and you are like wow yeah. and and it's like explosion this Thank nice you very much. we enjoy a lot é o que ela disse o que ela disse em primeiro foi que todos os shows que eles vão fazer no final do ano são tours separados e que eles provavelmente voltarão no Brasil para poder fazer shows em conjunto e que ela vai fazer shows na Bélgica e com outras cantoras aí eu perguntei qual que é o sentimento do fã brasileiro para vocês aí elas sabem que nós temos uma energia diferenciada né? que todos gostam muito do Brasil e se sentem muito bem-vindos e quase todos eles falam pequenas Do you guys really know some Portuguese things? Yes, yes, I, 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 I go to the Portuguese. Caipirinha, 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 feijoada. Oh, we speak very good. Eu, eu sou brasileira. Cupim. 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 What a love. They say how? Cerveja. Cerveja. Ela tem intenção de participar do Festival de Inverno, que é um dos maiores do Brasil. Are you guys coming and do you want to accept the invitation to come to the Winter Festival here in Chapada? Nice. So, o que voltar a Chapada dos Guimarães. Vou voltar. Yeah. <laughs> Sorry, I missed Obrigada. the question. The Obrigada. question is, uh, he said, are you guys, is there any chance to come here to make another show in a, a winter festival here? Please. That would be, please. <laughs> yeah, we can, well, we, we, we shift between uh, seasons, that's no problem. But yes, please, we would like to come back. Sim, por favor, eles vão amar vir. Estão próximos para Deixa eles. Deixa uma mensagem para os fãs aí. Any, any message for your fans here in Mato Grosso? The only thing I can say is muito obrigada. Muito obrigada. Graças. I would love to say it's the second time we are in uh, Mato Grosso now and I really, really love the people here. So um, thank you every, everyone for your support and um, we're very happy to be here. So. A segunda vez que ela vem, ela está muito feliz por estar aqui e ela espera voltar também. You have any message for <laughs> no, uh, we're just uh, we're looking forward to coming back. Last time we went to the waterfalls here, close by. My God, it was really amazing. So, do you want to say something to the Gatchinias? Oi Oi Gatchinia. Oi Gatchinia. Oi They learn me now. So, Oi Gatchinia. Tudo bem. Tem um monte de gatinha aí. Eles aprenderam várias palavras, eles gostaram muito e querem voltar em tour também. E eles já sabem falar oi gatinha, ela sabe falar caipirinha, feijoada. É Depois desse sucesso, vão voltar aqui sempre. E eu continuo aqui na maior festa de disco music do Brasil. Uma das maiores do Brasil e a maior de Mato Grosso. Chapada Disco Festival, com essas feras aqui. E também a grande Thalissa que chegou ali. No programa Variedade, sempre de vez, sempre de vez com a vida. Pra você, tamo junto. Eu continuo aqui, Chapada dos Guimarães, Augusto Werner. Chapada Disco Festival. Olha o responsável pela festa, meu amigo, meu parceiro, das antigas, conhecido como Xambó, mas Gilberto Melo, o vereador mais bem votado aqui de Chapada, Gilberto. Quero te parabenizar pela coragem de você estar tá fazendo esse evento. Cara, você fez a maior festa de flashback de Mato Grosso, de todos os tempos, é essa festa. Com essas três atrações internacionais e os melhores DJs. Parabéns, cara. Você, você é um cara... Tá, João, a alegria de você estar aqui cobrindo esse evento. É um evento de grandes proporções. Sempre disse para você que a gente... O prefeito pediu para a gente fazer um calendário de eventos para Chapada. E é um evento que a gente gosta, que você gosta. Que a galera de 80 gosta, de 90 gosta. E tem muita moçadinha nova também. Menina de 15, 18 anos. Isso aqui que é import o importante de tudo isso, que nós estamos dentro de uma boate. Verdade. Preparamos dentro de uma boate aqui em Chapada, para que cabe 7 mil pessoas, casa lotada, três atrações internacionais, os melhores DJs. Tem outros melhores, mas aqui não come todo mundo no evento. Talvez o ano que vem fazer em dois dias, né, para poder fomentar mais o comércio de Chapada. Porque um dia foi de teste mesmo, mas deu certo. Eu vi que você estava preocupado na sexta-feira. Ó, se der certo, ano que vem nós vamos fazer de novo. Já deu certo, amigo. Pois é, choveu, né, muito, né? Mas a cobertura, beleza, funcionou. 
Essa cobertura foi feita igualzinho no Rock em Chapada, né? Foi em junho, antes do Festival de Inverno. E deu certo. E o povo tá gostando. O clima ajudou, né? E graças a Deus, muitos cuiabanos, muitos Mato Grossenses aqui em Chapada, todos aqueles que curtiram a Guerap, Tamatete, Loga, e as Banana, né? é o tempo. América e muitas outras, né? Então, estou feliz, feliz por tudo e que possamos aí ter mais eventos como esse. Daqui a pouco eu vou tomar água mineral, porque eu não aguento ouvir essas músicas, eu vou tomar minha água mineral, gordinha. Gilberto, depois do serviço pronto, parece muito pai da criança. Ah, parece. Mas tem que deixar claro, eu já vi até que falar no besteira ali. Gilberto está com esse projeto há mais de 5, 8 anos, que você falou para mim que um dia você ia fazer. E chegou o dia, então... O responsável foi o Gilberto, Gilberto acreditou, Gilberto está dando de presente para quem curte as músicas flashback, para o pessoal curtir. E pode ter certeza, todo mundo está falando bem. O, o Brasa estava comigo ali, umas quatro pessoas falaram, pô, que festa bonita, hein, Brasa? Não, e, isso aqui que é o bacana de tudo isso, a gente proporcionou, proporcion, Chapada proporciona várias tribos. Então é um evento gratuito, né? É um evento gratuito, aquele que é mais conforto, é lógico. Tem os bangalôs, tem os camarotes. Mas você proporcionar flashback gratuito para as pessoas com atrações internacionais, só chapada, amigo. Só Gilberto Melo, a grande realidade é essa. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Augusto Werner lá no, na picape. Gilberto, deixa a mensagem para a galera aí que veio prestigiar e o Réveillon também, que você não pode deixar de falar. Fala aí. Pois é, então, parabéns a todos que participaram, né? Todos vocês, aqueles que perderam ano que vem tem mais, que veio para Chapada no Réveillon. No dia 15, agora nós temos o Geodesk em Bruz, é né, um evento com baixista norte-americano, guitarrista norte-americano. E o Réveillon de Chapada, cinco atrações, cinco dias de evento. O Réveillon vai fomentar muito o comércio de Chapada e é o maior Réveillon do estado de Mato Grosso. Réveillon de Chapada vai ser o point aqui, Gilberto Melo e Osmar Flores, nosso querido prefeito. Vamos lá. Pra você, tamo junto. Vamos lá.